ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాస్టర్లందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం అద్భుతమైన ఇడ్లీ ఆర్డనరీ ఇడ్లీ కాదండి మనం గుమ్మడికాయతో ఇడ్లీ అలాగే గుమ్మడికాయ మనం మామూలుగా ఇడ్లీ తయారు చేసుకున్న పిండిలో మొదటి రోజు మామూలు తెల్ల ఇడ్లీలు తినండి తర్వాత రోజు కూరగాయలు అవి వేసి ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు ఇదివరకు కూడా మిక్స్ వెజిటేబుల్ గుమ్మడికాయలు వేసి చేసుకుంటే ఇడ్లీలు చూడడానికి కూడా చక్కగా ఏదో కుంకుమ పువ్వు ఇడ్లీలా ఉంటాయి అంతేకాకుండా దాంతోపాటు మనం అల్లం చట్నీ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ముందుగా మన ఈ ఇడ్లీ పిండి మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కూడా కొంచెం చూద్దాం ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతుంటారు ఏంటి మేము వెళ్ళినప్పుడు బయట కొన్ని చోట్ల ఈ స్పంజ్ ఇడ్లీ లాగా ఉంటాయి ఇట్లా ఖుష్బు ఇడ్లీ అని చెన్నై ప్రాంతంలో దొరుకుతూ ఉంటాయి మరి రవ్వ ఇడ్లీలు అన్ని రకాలుగా ఇడ్లీలు ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఆ స్పంజ్ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఇడ్లీ బియ్యం ఇడ్లీ బియ్యం అంటే బేసిక్గా ఇది ఉప్పుడు బియ్యంలా తయారు చేస్తారు దీన్ని వేయడం వల్ల మన ఇడ్లీలు టేస్టీగా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఈ ఇడ్లీలు మనం చేసుకున్నప్పుడు మనకి టేస్ట్తో పాటు ఇడ్లీలు చాలా లైట్గా ఉండాలి లైట్గా ఉండాలి అంటే ఏంటి మన ఈ ఇడ్లీ పిండి మనకి చక్కగా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు చిట్టి చిట్టి చిల్లీలు ఉన్నాయి అదంతా గాలి ఇందులో నిండి ఉండడం వల్ల మనకి ఇలా ఉంది ఇలా వచ్చినప్పుడే కదా మన ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అలా చేయడం కోసం మూడు కప్పులు మనం బియ్యం తీసుకునే బదులు రెండున్నర కప్పులు మనం తీసుకొని దాంట్లో మనం ఒక కప్పు మినప్పప్పు ఈ మినప్పప్పు గుండ్లు వేసుకొని మనం నానపెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కానీ ఒక మంచి ఇడ్లీ అయినా దోశ అయినా దాంట్లో ఫ్లేవర్ కోసం మెంతులు తెల్ల సోయాబీన్ కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కొంచెం సోయాబీన్ వేసుకుంటే ఫర్మెంటేషన్ చాలా బాగవుతుంది మన ఇడ్లీలో సాఫ్ట్గా రావడానికి కారణం ఏంటంటే చేసుకునే ఆ ఇడ్లీ పిండిలో ఆ మినప్పప్పు ఉండడం వల్ల అది ఫర్మెంటేషన్ బాగా అవుతుంది మినప్పప్పు పైన ఉన్న పొట్టు కొంచెం కనుక ఉంచితే ఇడ్లీలు తెల్లగా రావనేసి తెల్లగా ఉన్న మినప్పప్పు తీసి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆ మినప్పప్పు పైన ఉన్న పొట్టు ఇండస్ట్రీస్లలో వాటిలలో ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో వాడుతూ ఉంటారు ఒక రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట రెసిపీల్లో మనం చూస్తే కనుక ఆ మినప్పప్పు అవి వేసి కూడా ఇప్పటికీ చాలా ప్రాంతంలో తమిళనాడులో అక్కడ ఇక్కడ తిన్నాను ఆ మినప్పప్పు నల్లగా ఉన్న ఆ దాంతోపాటే గ్రైండ్ చేసి చేస్తారు భలే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది రంగు మనకి తెల్ల ఇడ్లీలు తిన్న అలవాటు అయిపోయేసరికి తెల్లగా అలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం దాంట్లో మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు ఇవన్నీ కూడా చాలామందికి ఇష్టం అయిపోయింది ఆ చిరుధాన్యాలు మా ఇంటికి వెళ్ళాననుకోండి మా అమ్మ ప్రతిరోజు ఒకరోజేమో రాగి పిండితో ఇడ్లీ ఒకరోజు జొన్నల రవ్వతో ఇడ్లీ సో ఇలా రకరకాల చిరుధాన్యాల వాటితో చేస్తుంది ఇడ్లీలు టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి కానీ చూడ్డానికి తెల్లగా ఉండవు దాంతోపాటు రకరకాల పొళ్ళు చట్నీలు వేసుకొని తింటే మనకి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది టేస్ట్కి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది పాలిష్ బియ్యం పెట్టేసి తెల్ల ఇడ్లీల కంటే మనం ఇలా కొంచెం రంగున్న వాటితో చేసుకోవచ్చు దీన్ని నానపెట్టుకోవాలి నానపెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో సగ్గు బియ్యం కూడా చాలామంది వేసుకుంటారు అలాగే అటుకులు కూడా సగ్గు బియ్యం అయితే మీరు నానపెట్టినప్పుడు మనం దాంట్లో కలిపేసుకున్నా పర్లేదు కానీ అటుకులు మాత్రం ఇడ్లీ పిండి చేసే ముందు ఒక పావు గంట ముందు నానిన వాటితో పాటు వేసుకోండి ఒకటి గుర్తుంచుకోండి నానపెట్టే ముందే మనం బియ్యాన్ని చక్కగా కడిగేసుకుందాం ఒక్కసారి నానపెట్టిన తర్వాత అవే నీళ్ళని మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం వాడి గ్రైండింగ్ చేసుకుంటే మన ఇడ్లీలు చక్కగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఎలా ఈ పిండి చక్కగా చూసారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో అలా రెడీ చేసేసుకున్నాం దీంట్లో నేను ఉప్పు కూడా తర్వాత అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇడ్లీలు వేసుకోవాలనుకుంటామో అప్పుడు ఇందులో వేసుకుందాం గుమ్మడికాయ చాలామంది ఏంటంటే అరే అదేదో పులుసుల్లో వేసుకుంటారు దేనికన్నా వాడుతుంటారని చాలామంది తినరు కానీ యావత్ ప్రపంచంలో ఈ గుమ్మడికాయ ఎంతో ఇష్టంగా స్వీట్లల్లో చేసుకుంటూ ఉంటారు కూరలల్లో చేసుకుంటూ ఉంటారు అదే మీరు ఈ కశ్మీర్ సైడ్ వెళ్తే వాళ్ళు రోగన్ జోష్ అని చెప్పేసి గుమ్మడికాయతోటి చక్కటి కర్రీలు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి కొంచెం అంత ఉప్పు కారం తీయగా పుల్లగా చక్కగా గుమ్మడికాయ ఇష్టం అదే గుమ్మడికాయని మనం ఇడ్లీ రూపంలో కూడా చక్కగా మనం వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ తురిమిన ఈ గుమ్మడికాయని ఇడ్లీ పిండిలో ఇలా వేసేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది ఇడ్లీ పిండితో పాటు కలిపిన తర్వాత దీనికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పిండిలో నేను ఆల్రెడీ ఉప్పు కలిపేశాను ఈ గుమ్మడికాయని ఇందులో వేసుకొని దీన్ని కలిపేసుకుంటాను మిగిలిన ఈ పిండిని కూడా ఇందులో వేసి ఈ దాన్ని ఆ మంచి లైట్ ఎల్లో రంగు రావడం వల్ల చూడ్డానికి కూడా ఇడ్లీలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఈ విధంగా వేసేసుకొని ఫస్ట్ ఇడ్లీలు మనం స్టీమర్లో పెట్టుకుందాం పెట్టిన తర్వాత మన అల్లం పచ్చడి చేసుకుందాం ఇందాక చెప్పాను కదా కుంకుం పువ్వు ఇడ్లీల్లా భలే ఉంటాయి కూరగాయలని
ఇలా గుమ్మడికాయతో చేసినప్పుడు అల్లం చట్నీ ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి పెట్టి ఇంట్లో అలవాటు చేస్తే ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి స్లోగా టేస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అలా అయినప్పుడు మీకు షోలో మేము ఎన్నో చూపిస్తూ ఉంటాం ఈ ఇడ్లీ కాంబినేషన్కి ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ మీరు ట్రై చేసి ఇది చేసినప్పుడు ఒక పుస్తకంలో రాసుకోండి ఎందుకంటే నేను చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు పుస్తకాలు కూడా మెయింటైన్ చేస్తారు మీరు ట్రై చేయండి మీకు నచ్చిందంటే అది ఇమీడియట్గా మీ పుస్తకం ఫేవరెట్ కుక్ బుక్ అని ఒకటి పెట్టుకోండి దాంట్లో చక్కగా రాసి పెట్టుకోండి మీరు అప్పుడప్పుడు చేసి పెడుతుంటే పిల్లలు ఆహా నాకు ఈరోజు గుమ్మడికాయ ఇడ్లీ అవుతుంది అంటే నాకు దాంతోపాటు అల్లం చట్నీ కూడా మనం ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పిల్లలకి ఆ రుచి అనేది వాళ్ళలో గుర్తుండిపోతుంది మనం ఉన్నా లేకపోయినా మన పిల్లలు ఉన్నంత కాలం మన వంటల్నే వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఇట్లాంటి రకరకాల కాంబినేషన్స్ ట్రై చేద్దాం సో మరి కలిపేసుకున్నాను కదా మన ఇడ్లీ పాత్రలో ఇది వేసేసుకొని ఈ గుమ్మడికాయ ఇడ్లీలు మరి చేసుకుందాం ఇడ్లీ స్టీమర్ కూడా వేడెక్కిపోయింది ఏం లేదు కొంచెం లైట్గా ఏంటంటే నేను భోజనం ప్రియుణ్ణి తినేటప్పుడు మాత్రం కొన్ని దగ్గర కాంప్రమైజ్ కాను లైట్గా అలా నెయ్యి వేసుకొని తర్వాత చిట్టి చిట్టిగా వేసుకుంటే మన ఇడ్లీలు కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఈ విధంగా చక్కగా వేద్దాం ఇలా ఇవన్నీ వేసి పది నిమిషాలు పది నిమిషాల కంటే తక్కువ అయితే పెట్టకండి ఎందుకంటే ఈ పిండి మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఆ ఇడ్లీలు మనకి స్టీమ్ అయిపోయి నోట్లో కరిగిపోయే విధంగా మనకి రావాలి ఇలా పెట్టేసుకున్నాను పది నిమిషాల పాటు దీన్ని స్టీమ్ చేస్తాను ఈ లోపల మనం ఆ అద్భుతమైన అల్లం చట్నీ కూడా తయారు చేసుకున్నాం ఇడ్లీ పాత్ర నా చక్కగా ఇడ్లీని సాఫ్ట్గా చేయి ఎందుకంటే నేను అల్లం చట్నీలో ఇలా ముంచుకొని ముంచుకొని లొట్టలు వేసుకుంటూ తినాలి అల్లం చట్నీ అనేసరికి బోల్డ్ అంతా అల్లం చక్కగా ఈ విధంగా చాప్ చేసుకుంటాం ఒక కప్పు అల్లం తీసుకుంటే అల్లంలో సగం బెల్లం తీసుకుందాం ఈ అల్లాన్ని మనం వేయించుకునే ముందు ఈ చట్నీల్లో కూడా ఒక్కొక్క నూనె అయితే ఇక్కడ నువ్వుల నూనె నేను వాడుతున్నాను ఈరోజు ఈ నువ్వుల నూనె ఈ చట్నీకి చాలా చాలా బాగుంటుంది తాలింపు తర్వాత వేసుకుందాం కొంచెం శనగపప్పు మినప్పప్పు దీంట్లో ఈ ఎండు మిరపకాయలు అన్నీ వేసి ఈ అల్లం ముక్కలు కూడా అన్నీ వేసుకుందాం ఈ నాలుగిటిని మనం స్లోగా వేయించుకోవాలి ఈ శనగపప్పు ఇవి కూడా మనకి కొంచెం వేగితేనే కదా మనకి టేస్ట్ ఉండేది అదే శనగపప్పు వేగలేదనుకోండి మనకి పచ్చి వాసన వస్తుంది అందుకని ఈ అల్లాన్ని నువ్వు అటు పక్కకు పో అల్లం చక్కగా ఫస్ట్ మనం మినప్పప్పు వీటిని వేయించుకుందాం ఈ మినప్పప్పు అవి కొంచెం వేగిన తర్వాతే మనం అల్లాన్ని ఈ నూనెలతో పాటు కలిపేసుకుందాం ఈ అల్లం కూడా చక్కగా వేగాలి ఒగరు ఏదైతే అల్లంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఒగరిని కొంచెం కట్ చేసి ఆ బెల్లం స్వీట్నెస్ని మనం ఇందులో యాడ్ చేయబోతున్నాం మనం దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు కూడా ఇందులో వేసేస్తాను వంట తగ్గించేసి ఇంక కొంచెం ఎక్కువసేపు ఎంతసేపు వేయించుకుంటే మీకు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది చాలామంది దీన్ని బాగా తురిమేసి కూడా చేసుకుంటారు వాళ్ళకి అల్లం ఫ్లేవర్ తక్కువగా కావాలంటే ఆ విధంగా చేయొచ్చు దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తాను దీంట్లోనే కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత బెల్లాన్ని కూడా వేసేసుకొని దీంట్లో కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుంటాను దీంట్లో బెల్లం కూడా వేసేసి స్టవ్ కట్టేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు దీన్ని చల్లార్చి ఆ చట్నీ చేసుకొని తర్వాత దీన్ని కొంచెం తగిన నీళ్లు కూడా పోసుకోవాలి మనకి కొంచెం అంత పేస్ట్లా చేసిన తర్వాతే దీన్ని మనం వడ్డించుకుంటాం మన ఇడ్లీలు పది నిమిషాలు అయిపోయింది స్టవ్ కట్టేద్దాం కట్టేసిన వెంటనే కాకుండా కొంచెం సేపు దాన్ని అరనిద్దాం ఈ లోపల మన అల్లం చట్నీ అల్లం చట్నీ చూస్తుంటేనే ఆ బెల్లం వేయడం వల్ల అంతేకాకుండా మామిడికాయతో చేసిన మామిడికాయ అల్లంతో పాటు బెల్లం వేసుకుంటేనే కదా దాన్ని మజా తాలింపుకి నూనె వేసుకుందాం వేసి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు చిట్పట్లాడాలి మన ఆవాలు వేడెక్కి చిట్పట్లాడితే అందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం జీలకర్ర దీంట్లో కొంచెం శనగపప్పు దీంట్లో కొంచెం మినప్పప్పు అలాగే ఇందులో చిటికెడ అంతా ఇంగువ శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆ మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు చేసి కరివేపాకు కూడా వేసేద్దాం దీన్ని చక్కగా మన అల్లం చట్నీ పైన వేసేసుకుందాం టేస్ట్ పర్ఫెక్షన్ అంతా మన చట్నీ రెడీ కావాలంటే ఇంకో కొంచెం పలసగా చేసుకోవాలంటే వేసుకోండి నాకు ఈ మాత్రం అయితే సరిపోతుంది ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయాయి కట్టేసిన తర్వాత కొంచెం వేడి కూడా తగ్గింది సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే లైట్గా నీళ్లు ఇలా జల్లితే అది కొంచెం అంత సాఫ్ అవుతుంది స్పూన్ని కొంచెం నీళ్లలో ముంచుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది చూడండి మన ఇడ్లీ లైట్గా పర్ఫెక్ట్గా అది కూడా మన గుమ్మడికాయ మనం వేసి చేసుకున్న ఈ ఇడ్లీలు ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసాయి ఇలా ఒక్కొక్క ఇడ్లీ ఆ స్పంజుల మనకి రావడానికి పిండి పర్ఫెక్ట్గా ఉందనుకోండి అప్పుడే ఇది సాధ్యం సో చూడండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఇలా
ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగైన తర్వాత అంటే తింటూ ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు ఏంటి ఇడు ఇన్ని ఇడ్లీలు తింటాడా ఒక్కసారి అని అందుకని తగ్గిచ్చేసి ఈ మధ్య ఆరేడు ఇడ్లీల కంటే ఎక్కువ నేను తినట్లేదు ఈ చక్కటి చట్నీ వేసుకొని ఎన్నో అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో మనకు ఎన్నో చూపిస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటి స్పెషల్ స్పెషల్ ఇడ్లీలు కాంబినేషన్స్ కూడా మనం నేర్చుకోవడానికి దొరుకుతుంది సో మరి ఇప్పుడు మన ఇడ్లీ చూడండి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఇందులో గుమ్మడికాయ వేసినా అలా చక్కగా చేత్తో ఇంత సాఫ్ట్గా ఇడ్లీలు వచ్చేసాయి మరి ఇడ్లీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఎంతో మైల్డ్గా టేస్ట్ అద్దిరిపోయింది సో ఈ విధంగా మీరు ఇంట్లో చేసుకోండి కొంచెం వేడివేడిగా ఉంది చెయ్యి కాలుతూ ఉంది అయినా ఈ ఇడ్లీలు ఇలా కేవలం అల్లం చట్నీ పెసరొట్టుతోటే కాదు ఇలా అద్భుతమైన కూరగాయలు అవి చేసుకొని గుమ్మడికాయలు ఇడ్లీలతో పాటు కూడా ఈ అల్లం చట్నీ చాలా బాగుంటుంది చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలి అంటే మనం అన్ని అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మనం ట్రై చేయాలి చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి గుమ్మడికాయ ఇడ్లీ అల్లం చట్నీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా మనం మూడు కప్పుల బియ్యం తీసుకొని ఇడ్లీ బియ్యంతో పాటు ఒక కప్పు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు సగ్గు బియ్యం అటుకులు కూడా చూపించిన విధంగా తీసుకొని వాటిని ఒక మూడు గంటల పాటు నానబెట్టిన తర్వాత మిక్సీ గ్రైండర్లో ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ ఇడ్లీ మిశ్రమంలో మనం తురిమిన గుమ్మడికాయ కొంచెం ఉప్పు వేసి ఇడ్లీ ప్లేట్లో కొంచెం నెయ్యి రుద్ది చూపించిన విధంగా పది నిమిషాల పాటు స్టీమ్ చేసుకోవాలి అల్లం చట్నీ తయారు చేయడానికి ఒక ప్యాన్లో నువ్వుల నూనె వేసి శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిరపకాయలు అల్లం ముక్కలు వేసి చక్కగా వేయించుకోండి తర్వాత కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు అలాగే బెల్లం కూడా వేసి వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసి అల్లం చట్నీ తయారు చేసుకోవాలి దీనికి మంచి తాలింపు వేసుకొని వేడి వేడి గుమ్మడికాయ ఇడ్లీలతో వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్ట్